హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ లైఫ్ విత్ నీ హారిక సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ట్యూస్డే బ్లాగ్ అండి సో నా ట్యూస్డే బ్లాగ్ ఎలా నడిచింది అనేసి నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ట్యూస్డే మార్నింగ్ మాకు అమెజాన్ నుంచి ఒక పార్సల్ అయితే వచ్చింది ఇదేంటంటే రీసెంట్గా మా ఇన్వెంటర్లోంచి లాస్ట్ టైం కొంచెం ఏదో డ్యామేజ్ అయ్యి పొగలు వచ్చాయి మీకు వ్లాగ్లో కూడా షేర్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వేసవకాలం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇన్వెంటర్ అవసరం చాలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కరెంటు ఎన్నిసార్లు తీస్తారో మనకు ఐడియా లేదు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కరెంటు తీయడం అనేది సో దాని గురించి అని చెప్పేసి నేను అమెజాన్లో లూమినస్ కంపెనీ నుంచి జోల్ట్ మోడల్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టానండి ఓన్లీ ఇన్వెంటర్ పైదే బ్యాటరీ అయితే బాగానే ఉంది సో లూమినస్ జో ఓల్డ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అంప్రజర్స్ది ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట సో అది డెలివరీ అయింది నాకు మార్నింగ్ సో బాగుందండి దీని ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది మనకి ఎక్కడైనా లైక్ ఫ్లిప్ అంటే అంటే ఏంటది అంటారు త్రిప్ అయింది అంటారు కదా సో అటువంటివన్నీ చెప్తుంది అనమాట ఎల్సీ ఎల్సీడీ స్క్రీన్ ఇచ్చారు అన్నీ క్లియర్గా చెప్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఎన్ని అవర్స్ బ్యాటరీ వస్తుంది వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అనమాట ఎక్కడైనా ట్రిప్ అయితే ట్రిప్ అయిందని ఇండికేషన్ కూడా వస్తుంది సో బ్యాటరీ కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పడిందండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్న రెసిపీస్ వచ్చేసి తోటకూర ఫ్రై అండ్ అలాగే సాంబార్ అండి సో తోటకూర ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో అది ఫస్ట్ పారించేయాలి అంటే కొంచెం లిమిటెడ్ వాటర్ వేసి దాన్ని మగ్గించాలన్నమాట తర్వాత ఒక స్టీనర్లో వేసి వాటర్ అంతా పోయేవరకు పిండేసుకోవాలి సో తర్వాత పోపు సామాను మనం యథావిధిగా వేసుకుంటాం కదా వెల్లుల్లిపాయ శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు ఎండుమిరపకాయలు అలాగే మినపప్పు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి తోటకూర వేసేసుకొని వండ వేసేసుకోవడమే సో తర్వాత ఏంటంటే మనకు రుచి తగ్గట్టుగా మనం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో మనకు తెలిసిపోతుంది వేగిపో ఎప్పుడు వేగిపోతుంది అనేసి సో ఎప్పుడైతే ఆయిల్ లీవ్ అయిపోతుందో లీవ్ చేసేస్తుందో సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే సో తోటకూర ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది పోతున్నాను సాంబార్ అండి ఈ సాంబార్ కోసం కందిపప్పు నేను వేపుకుంటాను వేపుకొని కుక్కర్లో పెట్టాను అనమాట సో దీంట్లో చాలా వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటాం టమాటో ములక్కడ బెండకాయ వంకాయ ఆనపకాయ చాలా రకాలు మనం వేసుకోవచ్చు ఉంటే క్యారెట్ ముల్లంగి ఇవి కూడా వేసుకుంటాం బట్ ముల్లంగి మా ఇంట్లో ఇష్టపడరు సో అందుకని వేసుకోలేదు అలాగే చింతపండు రసం ఇవన్నీ కూడా కావాలి సో పప్పు అయితే బాయిల్ అయిపోయిందండి ఈ బాయిల్ అయిపోయిన పప్పులో మనం ఏవైతే కూరగాయలని రెడీ చేసుకున్నామో అలాగే దీంట్లోకి చిన్నులు పెళ్ళేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఆనియన్స్ అలాగే చిల్లీస్ కూడా యాజ్ యూజువల్గా వేసుకోవాలి సో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసేసి జస్ట్ ఒక్క విజిల్ వేయించానండి ఎందుకంటే త్వరగా మగ్గిపోతాయి కదా సో ఒక విజిల్ వచ్చేసిన తర్వాత దించేసుకున్న తర్వాత మనం యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు రసం మనకి పులుపు మనకి ఎలా సరిపోతుందో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర అనేది మనం దించుకునేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు లేదా ముందైనా వేసుకోవచ్చు నాకు ముందు వేస్తే ఇష్టం అనమాట సో అందుకని ముందు వేసేసాను సో తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం సాల్ట్ అండి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే సాంబార్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను సో సాల్ట్ వచ్చి ఇక్కడ నేను రాక్ సాల్ట్ తీసుకున్నానండి సో ఇలా మనకి రోలింగ్ బాయిలింగ్ వచ్చినప్పుడు సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుంటే లేదంటే మనం ఒకసారి పోపును కూడా సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుని కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఆ విధంగా కూడా సో ట్రై చేయండి పోపు వేసుకుంటున్నప్పుడు పోపులో సాంబార్ పౌడర్ వేసేసి కూడా కలిపేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చి నేను పోపుకు రెడీ చేస్తున్నానండి సో ఇందులో కూడా నార్మల్గా మనం ఏవైతే వేసుకుంటామో పోపు సంబంధించి లైక్ వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు వెల్లుల్లిపాయ సో ఇవన్నీ వేసేసుకుని లాస్ట్లో మాత్రం కొంచెం ఇంగు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ అదిరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సాంబార్కి ఈ మనం పెట్టుకున్న పోపుతో తిరగమూత వేసేసుకోవడమే సో నేనైతే కొంచెం ఆఫ్టర్నూన్ నా టైంలో గ్రాసరీస్ నిండుకున్నాయని చెప్పేసి బిగ్ బజార్ అయితే వెళ్ళానండి చాలా మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి సో అందుకోసం అని వెళ్ళానన్నమాట సో బాగున్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ కానీ లేదంటే చాలా వరకు ప్రైస్ తగ్గించి ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకోసం నేను వెళ్ళాను నియర్ బై మాకు బాగా దగ్గర కాబట్టి
సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నైంటీ నైన్ రూపీస్ అండి నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పున్నాను కదా మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళంగానే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మనకి ఈ విధంగా కౌంటర్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ కౌంటర్లో ఏంటంటే అన్నీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఉంటాయి మీకు ఆల్మోస్ట్ బట్ వర్త్ అండి బాగుంటాయి ఇక్కడ సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఒక చిన్న పవర్ నాప్ తీసిన తర్వాత ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఆ టైంకి నేనైతే మన థమ్సప్ బాటిల్లో పెంచుకున్న మెంతికూర కట్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది సరిపోతుందండి అంటే ఈ గ్రోత్ చాలు దీనికి ఇంకొంచెం మనం వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది కొంచెం ముద్రగా అయిపోయి పీచ్ పీచ్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే తీసేసి స్టోర్ చేస్తాను అనమాట ఫ్రిజ్లో సో అందుకోసం తీసేస్తున్నాను సో తర్వాత దీంట్లో ఏమైనా వేసుకోవచ్చు కదా ఈ లోపల అని చెప్పేసి సో అందుకోసం మొత్తం తీసేసి ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడం కోసం తీసేస్తున్నాను అనమాట సో చూసారా మొత్తం మనం ఎంత కూర అయితే ఇంత వచ్చింది సరిపోతుందండి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు కూడా గార్డెనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి అండ్ అది కూడా మెంతి కూరతోనే స్టార్ట్ చేయండి మీకు మంచి బూస్టప్ వస్తుంది లాస్ట్ టైం నేను రెండు బిన్స్లో అంటే రెండు ఇలాంటి వాటర్ టిన్స్లోని పాదులు పెట్టానండి మీకు ఐడియా ఉందా రెండు బీరకాయ విత్తనాలు ఒక దాంట్లో రెండు కాకరకాయ విత్తనాలు ఒక దాంట్లో పెట్టాను సో పాదులు అయితే వస్తున్నాయండి వాటికి ఫ్లవరింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది నాకు చాలా హ్యాపీ వచ్చేసింది అసలు వీటిని చూడగానే ఎందుకంటే వాటి సైజు వాటి సైజు చాలా చిన్నది కానీ ఫ్లవర్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో పైకి వెళ్ళి మొక్కలు నీళ్ళు పోసుకుని వచ్చిన తర్వాత కింద నాకు కిచెన్ చూస్తే చాలా మెస్సీగా అనిపించింది అనమాట కిచెన్ ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి కిచెన్ మెస్సీగా ఉంటే మాత్రం పిచ్చుకపోయినట్టు ఉంటుందండి అందులో ముఖ్యంగా నాకు చాలా పిచ్చుకపోయినట్టు ఉంటుంది సో అందుకోసం ముందు ఇది క్లీన్ చేసేయాలి ఎట్టి పరిస్థితులు అని చెప్పేసి ఇంకా కూర్చున్నా అనమాట ఇంక దీని మీద సో అందుకోసం మొత్తం అన్నీ తీసి సర్దేసి తుడిచేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం కడిగేసి నా విభత్సం చేసేసాను మొత్తం మీద మొత్తం మీద మొత్తం అన్నీ సెట్ చేసుకు పెట్టుకున్నాను అనమాట ఫైనల్లీ సో చూస్తున్నారు కదా ఓవెన్ లాస్ట్ టైం నేను క్లీన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీకు షేర్ చేశాను సో పైన మాత్రమే తుడుస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కింద పెట్టేసి ఓవెన్ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం తుడిచేశాను సో మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతా తుడిచేసి కడిగేసి మొత్తం అన్నీ సర్దేస్తాను ఇప్పుడు సో ఫైనల్ ఇలా నీట్గా అయితే సర్దుకున్నానండి సో ఏటి ప్లేస్లో వాటిని పెట్టేసి శుభ్రంగా వేస్ట్గా ఉన్న దాన్ని డీక్లెటర్ చేసేసి సో నాకేంటంటే కొన్ని యాక్సెసబుల్గా పక్కనే ఉండాలండి అంటే లైక్ ఉప్పు కారం ఇలాంటివి నూనెలు ఇవన్నీ కూడా వాటి ప్లేస్లో ఉంటేనే మనకు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి అవసరమైనప్పుడు మనకి అవి కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ ట్రే వచ్చేసి నేను హోమ్ సెంటర్లో తీసుకున్నానండి లాంగ్ బ్యాక్ రెండు కలిపి నాకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంతో పడినట్టున్నాయి అలాగే అది డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను ఆ స్టాండ్ వచ్చి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి నాకు అండ్ అలాగే ఆ బాస్కెట్ కూడా డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ అది జస్ట్ ఆయిల్స్ పెట్టడం కోసం తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి నేను బిగ్ బజార్ వెళ్ళాను కదా అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నానండి సోయాబీన్ ఆయిల్ ఇది పతంజలి వాళ్ళది మేము ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మూడు అంటే మూడు నాలుగు అలా కలిపి వాడతాం అనమాట 
అంటే ఆయిల్స్ ఎప్పుడు కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఉండాలంటారు సో మేము ఏం చేస్తామంటే అన్నీ కలిపి వాడతాం సో విజిల్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టుకున్నాను విజిల్ కోసం తడుంకోకుండా సో ఫైనల్గా ఈ లుక్ తేవడానికి అయితే నేను దగ్గర దగ్గర ఒక గంట కష్టపడ్డానండి ఫైనల్లీ ఇలా వచ్చింది ఛానల్లో ప్రస్తుతానికి గివ్ అవే అనేది రన్ అవుతుందండి సో ఆ గివ్ అవే లింక్ అనేది నేను పైన ఐబార్లో ఇస్తాను దయచేసి చెక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కనుక డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరోసారి కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అందువరకు సెలవు మీ రాజమండ్రి అమ్మాయిని హారిక సైనింగ్ ఆఫ్